es angustiante. Por lo que has pasado. Es inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías en mí. Señorita Walker. Señorita Walker. Walker. Fetch. Por favor, dime qué sucedió. Bien. Mis padres me llamaron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo estaba... anonadada. Pero mi hermano Brent siempre me cuidó. Simplemente me tomó de la mano y corrimos. Pasé algunos años viviendo en la calle, alejada y siempre en movimiento. Hicimos algunas cosas malas para ganar dinero. Pero ese robo que cometimos antes de irnos de Seattle fue peor que todo lo anterior junto. Vamos, hermanita. Es solo un trabajo más. Ya está todo cargado. Vamos. No, este es el grande. Uh -huh. ¿Cuánto? Suficiente para alquilar un lugar decente. ¿Sí? Sí. Suficiente para un gato burmés de cola corta. ¿Ah? Oh, eso es jugar sucio. <risa> es suficiente para comenzar de nuevo. Nos vendría bien. ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué? Son los polis. Bien, ocúltate. Los distraeré. No, espera. Terminas este trabajo y nos vamos esta noche. ¿Nadie podrá encontrarnos? Sí, apenas... No. No. No uses tus poderes. No voy a matar a nadie. Solo... Voy a hacer mi parte. ¡Fetch! Tú, detente. Mírame, justo aquí, a los ojos. Oh, ¿Esto es necesario? Una para procesar. Bien, muchacho, por aquí. ¿Viste un chico con cresta en este muelle? Si busco en ese bote que tienes, voy a encontrar... ¡Espera! ¿Quieres ver un truco? Brent siempre me impresionó para que mantuviera mis poderes en secreto. Si alguien se enteraba de que había un conductor en la ciudad, habría una cacería. Ya había ocurrido. Pero esa noche, yo no estaba preocupada. Usé mis poderes para hacer el trabajo. Luego los dos tomamos un avión. Y antes de que llegara el DUP, estábamos a millas de distancia. ¿No era que los policías son araganes? Escondites, ¿dónde se esconden? Tiene que 
haber algo aquí donde escabullirse. Tengo que deshacerme de este. Ah, esto funcionará. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero apenas comenzaste a brillar, toda la ciudad enloqueció. Esto es demasiado peligroso. Debemos irnos ahora. El DUP está en camino. Creí que querías comenzar de nuevo. Y sabes que quiero ese gato. Solo dime cuál es el trabajo para poder hacerlo. Ah. Bien, solo apúrate. Es el penthouse en la tercera y Stone. Entra y toma el bolso de lona rojo. Bien. ¿Qué hay en el bolso? Si lo consigues... Nos iremos con una gran cantidad de dinero. Oh, ¡Qué bien que suena eso! Saldremos de aquí, hermano. Siempre estás un paso adelante de ellos. Solo apúrate. La idea de que termines en una prisión del DUP me mataría de la culpa. De lujo. Ah, bloqueado. Toc, toc. ¿Qué? No hay testigos. ¡Mátenla! Solo quiero el bolso de lona rojo. Eso es todo. ¿Dónde está ese bolso?
Hey. Mm. Más me vale recargar. Voy a necesitarlo. lleno de rusos que tenían una bomba. Mierda, lo sacudan. Lo encontraron. ¿A quién? A mi jefe. Si sabían del penthouse, entonces saben de nuestro bote. Debemos irnos ahora. Bien, calienta el motor. Estaré justo ahí. Perdón por todo esto. Realmente quería conseguirte ese gato, mi hermano. Lo sé. La próxima, hermano. Bien, te tengo a ti. Ahora corta y escóndete, tonto. Vamos, tonto. ¿Dónde estás? No. Mierda. Te necesito. Cada vez que empezaba a asustarme, pensaba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un buen recuerdo. La primera noche en Seattle... Encontramos un paso elevado y nos refugiamos de la lluvia. Leímos historietas a la luz de las linternas hasta quedarnos dormidos. Luego un tipo entró a hurtadillas e intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo estaba a punto de hacerlo pagar por eso. Pero esa fue la noche en que establecimos las reglas. Regla número uno, sin poderes, no importa qué suceda. Podríamos perder nuestras cosas, pero Brent no quería que perdiéramos nuestra... Identidad. No debería haber usado mis poderes. Fue mi culpa que se haya ido. Mi culpa. Lo perdí. Esos quiebres de la realidad me cambiaron. Me despertaba con nuevos poderes. Parecía que mi cuerpo quería luchar, pero mi mente solo se rendía. Ha sido muy comunicativa, señorita Walker. ¿Qué tal un descanso? Puedes mostrarme la habilidad que obtuviste durante tu colapso mental. 
Pensé que querías poder controlar tus poderes. Para eso estamos aquí. No lo sé. La última vez que los usé... Comenzaremos con algo simple. Vigilaré tu progreso desde aquí arriba. Por favor, no intentes nada estúpido. estúpido. Todo lo que hago es estúpido. No, señorita Walker. Eres una sobreviviente. Todo el mundo tiene debilidades, solo debes buscarlas. Para comenzar. Pero el mundo no te estará esperando. A veces debes actuar rápido, seguir tus instintos. Ni muy mal, ni muy bien, pero recién comienzas. Tal vez querrías blancos con los que te puedas identificar. Impresionante, ¿verdad? Estos hologramas de luz dura se ven y se sienten reales. Ahora, mátalos. No voy disparando sin pensar, ¿bien? O oh, al conductor que crea estos hologramas desde aquí arriba, Eugene, no importa. ¿Cuál es el punto? El punto es la supervivencia. No solo la tuya, sino la de aquellos que no pueden defenderse. Vamos, protégelo. Es bueno ver que aún tienes ganas de luchar. Esperemos que tus otros sentidos sigan igual de agudos. El tiempo pasa. Encuentra y salva al rey. segundo rehén en algún lugar cercano, pero esta vez tendrás que moverte rápidamente para salvarlo o morirá horriblemente. Tiempo que vi en esta prueba. Intentemos otra cosa.
Toma impulso. ¿Cuál alto puedes hablar? Has probado tener un manejo básico, pero eres tenaz, señorita Walker. Cuando se te presenta un desafío, ¿peleas para superarlo o te escondes en una esquina? En guardia, señorita Walker. Apúrate, señorita Walker. Hay otro rehén. No te gustaría verlo morir. Otra víctima. No para de llegar, ¿no es cierto? Bien, estás bien. Soy demasiado suave contigo. Arreglemos eso. Mejor apúrate. Este nuevo rey me parece estar. Prepárate para ser de salvadora.
Sin duda no hiciste el ridículo esa vez. Tuviste un rendimiento aceptable en el ejercicio con rehenes. Mantenemos un registro, ¿sabes? Publicamos los logros de otros conductores para irritarte e inspirarte. Yo siempre estoy abierta a entrenar más. ¿Te gustaría superarlos? Es suficiente por ahora. Toma asiento. Me gustaría que continuaras explicando lo que sucedió en Seattle. Después de hacer destrozos en la ciudad durante la noche en busca de mi hermano, terminé en lo que quedaba de nuestro bote. Fue allí donde lo conocí. Él también buscaba a Brent. Disculpa, cariño. Lo siento, ¿has visto un hombre con una cresta por aquí cerca? Espera, ¿tú conoces a Brent? ¿Estás con esos rusos? ¿Los aculan? Oh, cielos, no. Uh, ¿Dices que ellos son los que hicieron esto? Maldición, siempre secuestran a mis empleados. ¿Secuestro? Espera. ¿Sabes dónde lo tienen? ¿Puedes llevarme? <ríe> no te entusiasmes, linda. Estoy seguro de que no quieres quedar en el medio de todo este problema. No sé qué arreglo tenías con Brent, pero... Es mi hermano. Ayúdame. Hermano. ¿Eres Fetch? Soy Shane. Shane. ¿Sabes? Brent nunca me dijo que su hermana era una chica tan bonita. Por favor. Solo dime dónde buscar. <ríe> en el lado este, principalmente. Gracias. Y si recuerdas algo más, llámame al teléfono de Brent, ¿de acuerdo? Sí, sí, seguro. Lo que tú digas, cariño. Solo asegúrate de encargarte de eso, ¿de acuerdo? Tengo que preparar esta ciudad para mi verdadero yo. Necesito neón. Mucho neón. Bien, voy a buscar un poco de gas de neón. ¡Ey, hey, polvorita! Me encanta inhalar gas como a cualquiera, pero ¿es eso en Es verdad? un truco que aprendí en Jersey. El gas me permite correr locamente rápido. ¿Es cierto? Bueno, voy a tener que creer en tu palabra, conductora. Otros secretos tienes bajo la capucha. Debería llegar a ese cartel grande. Lo necesitaré para encontrar a Brent.
Sí, es suficientemente grande. ¡Vamos! ¡Déjalo salir! Bien, gas de neón perezoso. Conviértete en algo útil. Sirve como refuerzo. Bien, necesitaré toda la potencia que pueda conseguir. Extraño, saben bien. Oh, es grande y se mueve. Te lo dije, necesitaba un poco de gas de neón. Concéntrate en Brent. Bueno, fue bastante visible. ¿Sabes? Creo que sería mejor que regreses conmigo mientras tanteo el... Uh, debo irme. Entre esas nubes pasaré como un rayo. Suculento maná de neón. Te tomaré todo. <risa> ¡Maldición! ¡Esa cosa es muy rápida! Si corro entre esas nubes, podré moverme rapidísimo. mejor cuando corren. Bien, entonces los Akulan vienen hacia mí. ¿Dónde está Bren? ¿Ninguno de ustedes habla español? Muy bien, imbéciles. Aquí viene. Cariño, mis detectores encontraron algo jugoso. Caramba. Bien, los Akulan están a punto de recibir muchas armas. Si me ayudas a robarlas, haré que 50 hombres armados salgan a patear puertas en busca de Brent enseguida. Genial, gracias. Y suficiente con los detectores. Lo entendí, eres despreciable. Es lo tuyo, pero cambiemos de tema. Ahora, ahora, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Claro, si les pagas. Encuéntrame en el callejón detrás del negocio de sándwiches Nats cuando estés lista para robar las armas, ¿sí? Oh, wow.
Stretch, mi camión está cargado. Vámonos. Creo que activé una alarma cuando entré por las armas. Si los aculas nos alcanzan, será mejor que cubran mi trasero. Vámonos, todo estará bien. ¿Los ves, cariño? Si descubren que fui yo el que robó esto, habrá una retribución que me gustaría mucho evitar. Vamos, tienes a una conductora de tu lado. Están fregados. Les llevaremos estas armas a tus hombres y las usarán para hallar a Brent. Todo está bien. ¡Se roban nuestras armas! ¡Fetch! Quédate cerca, los tengo. ¡Mátenme a la conductora! Policías, deberíamos ocultarnos solo un momento. Dame tiempo para recargar. Bien. Bueno, conozco el lugar. Creo que está despejado. Vamos. Esta cosa no se moverá sin la hermosa conductora encapuchada que lo adorna. ¿Sabes lo que quiero decir? sobre la tierra y mi perfil bajo. Bien. Fin del camino. Descargaremos aquí. Me parece bien. Vamos. Fuimos un equipo sensacional en las calles. Imagina lo que seríamos en la cama. Si no armas a tus muchachos y haces que busquen a Brent, haré que termines en la cama. Hey, hey. ¿Qué tal si te dijera que ya tengo a algunos de mis muchachos preguntando por tu hermano? Te enviaré la posición de ellos. Es posible que hayan oído algo a esta altura. Pasas de despreciable a agradable con una simple oración. ¿Cómo lo haces? Ah, nací y crecí en Texas.
por los Akulan cuando buscaba a Brent. Lo siento, cariño. Debo hacer que mis muchachos regresen. Es demasiado peligroso. No, no, lo protegeré. Dile a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent. Esto funcionará. Me dispararé cuando abra. Debo ser rápida. Shane, tu muchacho aún respira. Bueno, me alegra escuchar que eres buena para esto, porque otro de mis muchachos fue interceptado. Me encargaré de eso. Envíame su ubicación. Muchachos, aprovechemos eso. Hagamos que todos se dirijan al restaurante Olas en el muelle. Me esconderé en el techo y derribaré a los Akulan cuando aparezcan. Sí, no está mal. Bien, entonces, yo podría quedarme detrás de Olaps con un camión. Una vez que abra fuego, recogeré a mis muchachos y nos largaremos.
Bienvenidos a la picadora de carne, chicos. Shane, capté su atención. A salir a tus muchachos. Sí, señora. Por mí. ¿Quieren huesos destrozados? Que hagan como quieran. Capté su atención. A salir a tus muchachos. Sí, señora. Que hagan como quieran. Shane, ¿tus chicos están bien? ¿Alguno encontró a Brent? Bien, creo que los motivaste. Te vieron ir a la ciudad. Oh, es increíble, muchacha. Tú eres el ángel de la muerte. No soy un monstruo. Yo solo tengo que ayudar a mi hermano. A veces pierdo la cabeza sin él. Entonces, señora, está de suerte. Uno de los hombres que salvaste escuchó que un teniente de los Akulan hizo una colección en Georgetown. Ahora, si encontramos a este sujeto en videos de vigilancia, es posible que podamos rastrearlo hasta el lugar donde tienen a Brent. De vez en cuando, estás bien. ¿Eso quiere decir que vas a dejar que este vaquero se suba al toro? Los toros son todos machos, amigo. Sí, sí. 